गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी जिसे हम अपने दिन भर के हर रोज अपने घर में देखते हैं क्या एलसीडी कईयों के घर में एलईडी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे आगे मगर पहले क्या आती थी एलसीडी अभी भी बहुत सारे के पास एलसीडी ही है तो देखते हैं कैसे वर्क करती हैं एल सी डी एल सी होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो इसकी एक डेफिनेशन होती है इट इज़ अ बेस्ड ऑन द फिनोम ऑफ ब्लॉकिंग लाइट रेदर दैन एमिटिंग लाइट इट इट रिक्वायर बैक लाइट इट कांट एमिट ऑन लाइट तो इसका मतलब क्या बना कि ये लाइट को ब्लॉक कर देती है जो लाइट आती है पीछे मिरर में से आपको इमेज में दिख रहा होगा उसको ये लाइट को ब्लॉक कर देती है हॉर्जोंट पहले पोलराइजर हॉर्जोंटल वर्टिकल को ब्लॉक कर देता है फिर नेक्स्ट वाला हॉर्जोंटल को ब्लॉक कर देता है हम पूरा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको बेसिक सा याद रखना है कि ये लाइट को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉकिंग लाइट रेदर देन एमिट लाइट ये लाइट को एमिट नहीं करता एमिट कौन करता है एलईडी जो हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे जो एमिट करते हैं लाइट को आपने याद रखने कि ये ब्लॉकिंग ब्लॉक करता है लाइट को इट रिक्वायर बैक लाइट इट कांट एमिट ऑन लाइट ये अपनी लाइट खुद नहीं बनाता यानी कि खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकता इसको एक बैक लाइट की जरूरत होती है एमिट करने के लिए आगे एल सी डी इज़ द टेक्नोलॉजी यूज फॉर डिस्प्लेइंग इन नोटबुक एंड अदर स्मॉल कंप्यूटर हमने एल सी डी की स्क्रीन देखा होगा अपने कंप्यूटर में मोनिटर में टी वी स्क्रीन में और हमारे मोबाइल फ़ोन में तो वहाँ पर ये यूज़ होती है ये इसकी एक हमने डायग्राम बनाई है ये आप डायग्राम देख लीजिए ये पहले ये सबसे पहले मिरर उसके बाद है पोलराइजिंग फिल्म फिर है ग्लास फिल्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये बीच में एल सी डी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ जाता है फिर फिर है ग्लास फिल्टर पोलराइजिंग फिल्म कवर ग्लास फॉर डिस्प्ले डिस्प्ले इमेज हम एक एक करके बात करेंगे कि ये सब क्या करते हैं कैसे ये हमारे पास एक इमेज है जो प्रोड्यूस होती है इससे पहले आप ये देख लीजिए एल सी डी अलो डिस्प्ले टू वी मच थिनर देन सी आर टी इससे पहले वाली वीडियो हमने जो सी आर टी पढ़ी है सी आर टी कहता है कैथियोड रे ट्यूब जो हमने पढ़े हुए हैं उस उससे ये बहुत ही थिनर इमेज बहुत ही थिनर डिस्प्ले होती है इसकी जो हमने सी आर टी कहता है सी आर टी पुराने जो हमारे टी वी होते थे बहुत हैवी हैवी बड़े बड़े लंबे लंबे टी वी होते थे जो पीछे से ऐसे खुले से मतलब पीछे बहुत लंबे से होते थे और आज के जो हमारे एल सी डी एल ई डी वो बहुत थिक आते हैं ठीक है सॉरी वो बहुत थिन आते हैं बहुत ही पतले पतले आते हैं जो हमारे सी आर टी थे पहले वाले टेलीविजन पुराने टेलीविजन होते थे वो बहुत बड़े होते थे उन्हें कहते हैं सी आर टी तो इनसे बहुत ही थिन है इसके डायग्राम इसके वर्किंग को समझने के लिए हम एक बार इसकी डेफिनेशन ये देख लेते हैं वर्किंग ऑफ एल इससे पहले आप एक बार ये इमेज देख लीजिए ये नेट से ली हुई इमेज है ये देखिए हाउ एल वर्क कैसे करती है यहाँ पे मिरर आपको ये इमेज दिख यहाँ से लाइट दिख रही होगी ये देखिए यहाँ पे कितनी वाइड लाइट आ रही है मिरर में से मिरर में से लाइट आई उसके बाद ये पास होगी पोलराइजिंग फिल्म ये आपको देखिए पोलराइजिंग फिल्म ये सभी आपको वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहे होंगे ये सभी लाइनें नीचे ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में और यहाँ पे जो ये दूसरा पोलराइजिंग फिल्म है इसकी सभी जो लाइनें हैं वो कैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल लाइन को वर्टिकल लाइट को पास करेगा और ये वाला जो हॉरिजोंटल लाइट को पास करेगा ठीक है ये होगी हमारी पोलराइजिंग फिल्म की वर्किंग पोलराइजिंग फिल्म उसके बाद है ग्लास फिल्टर ये ये ग्लास फिल्टर लगा हुआ है एक इसके आगे ग्लास फिल्टर और एक ये इसके बाद है किसके बाद है ये ये हमारा जो मेन है एलसीडी इसके बाद एक ग्लास फिल्टर ये आपने ये बात रख याद रखनी है कि एलसीडी के जो पीछे समान है वही एलसीडी के आगे समान है यानी कि सिर्फ आपको पीछे वाले याद करने आगे वाले आप ऐसे ही लाइन वाइज लगाते जाओगे तो आपके पास एक इमेज क्रिएट हो जाएगी यानी कि एल के पीछे और एल के आगे दोनों पास आपके पास सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो लगेंगी ग्लास फिल्टर की बात कर रहे थे हम ग्लास फिल्टर क्या करेगा जो लाइट यहाँ से वर्टिकल लाइट पास होगी उसको फिल्टर करेगा उसको फिल्टर करके आगे भेजेगा ये क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड से लाइट पास होगी हमारे एलसीडी में एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये एलसीडी जो क्रिस्टल डिस्प्ले ये लाइट को ट्विस्ट कर देगा ठीक है एलसीडी ने क्या किया लाइट को ट्विस्ट कर दिया ट्विस्ट करके फिर से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में से पास हुई फिर से जो लाइट पास हो गई वो फिल्टर हुई ग्लास फिल्टर से फिल्टर हुई और फिर जो लाइट थी जो हॉरिजोंटल लाइट थी वो हॉरिजोंटल इसमें से पास हुई इसमें सिर्फ ओरिजेंटल पास होगी ये देखिए आपको यहाँ पे ट्विस्टिंग मोड दिख रहा होगा ये ये यहाँ पे ऐसे आई ये ट्विस्ट हो गई ये देखिए ये सभी लाइटें ट्विस्ट होगी इसमें से फिर ये ऐसे सीधी होगी क्योंकि ये ओरिजेंटल है ओरिजेंटल में से पास होके हमारे पास कवर कवर लगाया हुआ है ग्लास के अंदर और हमारे पास जो इमेज है वो डिस्प्ले होगी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्स ये हमारे पास इमेज है जो डिस्प्ले हो गई तो ये थी हमारी वर्किंग डायग्राम की मैथड्स डायग्राम में से आपने समझ लिया कि वर्किंग
जो थिन हो गई जब ये पास हुई एल में से पास हुई इसने ट्विस्ट कर दिया इसको फिर से पास हुई हॉरिजॉन्टल फिल्टर में से फिल्टर हुई हॉरिजॉन्टल ग्लास में से पास हुई और हमारे पास इमेज है जो क्रिएट हो गई इस ठीक है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऐसे हमको इमेज दिखती है ये डिस्प्ले सरफेस जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले सरफेस यहाँ से यहाँ पर हमको इमेज है जो दिखाई देती है ये पोलराइजिंग फिल्टर है फिल्टर करते हैं ये कलर फिल्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो आपको बताया गया था ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बीच में है उसके बाद फिर से इलेक्ट्रोड आ गई फिर से पोलराइजिंग फिल्टर आ गया फिर ये और ये पीछे लाइट सोर्स यहाँ से लाइट आई ठीक है ये आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया हो इसके वर्किंग देख लेते हैं रिटर्न में तो रिटर्न में क्या कह रहा है टू ग्लास प्लेट है जो हमने अभी अभी देखी है ईच कॉन्टेनिंग ए लाइट पोलराइजर एट ए राइट एंगल एट ईच अदर जो दो ग्लास प्लेट थी वो राइट एंगल पर थी एक औरजोनटल थी और एक थी वर्टिकल जो हमने अभी देखी है दो 90 डिग्री पे थी सैंडविच ईच अदर प्लेट सैंडविच द लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल जो लिक्विड क्रिस्टल है मटेरियल यानी कि एलसीडी है वो सैंडविच टाइप है सैंडविच टाइप हम इसको क्यों कह रहे हैं सैंडविच कैसा होता है कि बीच में उसके कुछ रखा रखा होता है साइड में उसके दो ब्रेड लगते हैं ऐसी एल में हो रहा था ये देखिए एल में बीच में बीच में स्पोज की यह कुछ रखा हुआ है यहाँ पे आलेत वाले इसके साइड में दोनों तरफ स्पोज की ये ब्रेड लगे हुए हैं इसलिए इसको सैंडविच टाइप बोला गया है बीच में और जो आगे और पीछे दोनों तरफ सेम है सेकंड क्या है रो ऑफ ऑरिजोनटल ट्रांसपेरेंट कंडक्टर एंड कॉलम ऑफ वर्टिकल कंडक्टर पुट इन टू ग्लास प्लेट ग्लास प्लेट के बाद है औरजोनटल और जो वर्टिकल कंडक्टर है पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू द मटीरियल इज ट्विस्टेड सो दैट इट विल पास थ्रू द अपोजिट पोलराइजर Uh, हमने बात की है जो लाइट जब पास होती है वो ट्विस्ट कर जाती है और नेक्स्ट वाले पोलराइजर के अंदर से वो गुजरती है फिर द लाइट इज़ देन रिफ्लेक्टेड बैक टू द व्यूअर व्यूअर फिर लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके दिखाई देती है व्यूअर को जो उसको देखता है एल सी दीज कंपाउंड अरेंजमेंट ऑफ मोलिकुल येट दे फ्लो लाइक अ लिक्विड जो लाइट होती है उसमें क्या है क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ मोलिकुल होता है यानी कि वो फ्लो कर सकते हैं लाइक अ लिक्विड इसमें से बताया गया हमारे जो फिफ्थ पॉइंट है तो हमने इसकी वर्किंग देख ली ये इसकी डायग्राम देख ली ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप देख लीजिए यहाँ से जब इंसिडेंट लाइट आ रही है ये हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है हॉरिजॉन्टल पोलराइजर में से पास की यानी कि जो हॉरिजोनटल लाइन है औरजोनटल लाइट है वो पास हुई ये हमारा एल इसमें से ट्विस्ट होकर ये देखिए यहाँ पर ये एस थी यहाँ पर ट्विस्ट होगी एल में से ट्विस्ट होगी और ये जो हमारा वर्टिकल पोलराइजर है उसमें से पास हुई ट्रांसमिटेड लाइट पोलराइजर ये तो हो गई हमारी जो पास हो गई अब पास कैसे नहीं होगी अगर हम दोनों तरफ ही हॉरिजॉन्टल लगा देंगे या दोनों तरफ ही वर्टिकल लगा देंगे पोलराइजर तो हमारी लाइट है वो पास नहीं होगी ये देखिए इंसिडेंट लाइट है हॉरिजॉन्टल लाइट आई पोलराइजर हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है ये एलसीडी है एलसीडी क्रिस्टल मतलब जो डिस्प्ले क्रिस्टल है ये इसमें जब ट्विस्ट हुई आगे फिर से हमने एक हॉरिजोनटल लगा दिया तो ये पास नहीं होगी ये देखिए यहाँ पर लिखा है ब्लॉक लाइट अगर दोनों तरफ औरजोनटल लगाओगे तो पास नहीं होगी दोनों तरफ वर्टिकल लगाओगे तो भी पास नहीं होगी अगर एक तरफ औरजोनटल दूसरी तरफ वर्टिकल तो वो लाइट है वो पास हो जाएगी इफ यहाँ पे भी लिखा है इफ टू पोलराइजर आर फेसिंग ईच अदर लाइट इज ब्लॉक्ड लाइट हो क्या होगी ब्लॉक हो जाएगी देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉमन यहाँ पे इलेक्ट्रोड है एल है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की यहाँ पे देखिए ट्विस्ट हो रही है लाइट मैंने कहा था जो एल सी डी वो अपने आप खुद की एमिट नहीं लाइट करती है उसको एक सोर्स चाहिए लाइट का तो यहाँ पे लाइट सोर्स है यहाँ पे ये यह पास होके गई पोलराइजर में से पास हुई यहाँ से ट्विस्ट हुई क्योंकि जो इलेक्ट इलेक्ट्रोड है ये देखिए यहाँ पे ये यह ट्विस्ट होगी ट्विस्ट होगी और ये रिफ्लेक्टर से टकरा के ये वापस आ गई रियल पोलराइजर ठीक है ये दूसरी दूसरी कंडीशन है एक फ्रंट पोलराइजर है यहाँ से पास हुई यहाँ से पास होके रियर पोलराइजर होरिजोनटल सेगमेंट इलेक्ट्रोड है ये रिफ्लेक्टर तक पहुंची ही नहीं ये पहले आ गई क्योंकि ट्विस्ट ही नहीं हुई मैंने आपको बताया था अगर वो ट्विस्ट नहीं होगी तो वो पहुंचेगी नहीं यहाँ पे देखिए ये ट्विस्ट नहीं हुई यहाँ पे ट्विस्ट हो रही है ट्विस्ट हो रही है तो ठीक है रिफ्लेक्टर के लग वापस आ रही है मगर यहाँ पर ट्विस्ट नहीं हुई ये स्ट्रेट है तो ये रिफ्लेक्टर के पास पहुँची नहीं पहुँची नहीं तो हमें वापस भी नहीं मिलेगी जैसे यहाँ पर एरो दिखा रहे हैं ना ये वापस आ गई लाइट तो यहाँ पर तो पहुँची ही नहीं ये था हमारा आज का टॉपिक जो था एल के ऊपर एल कैसे काम करती है इसकी वर्किंग और डायग्राम से हमने सब कुछ समझ लिया एल कैसे काम करती है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आ गया हो कि एल कैसे काम करती है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए थैंक यू